Bécs városa antik előzményekre tekinthet vissza, ugye Szopiáné egykori romjain épült föl a középkor egyik legjelentősebb magyarországi központja, Kvinkve Eklézié, ugye öt egyház. Érdekes és magyar történetre is jellemző, Magyarország történetre is jellemző, hogy a püspökség, illetve a maga város szimbiózisban fejlődött ki. Ugye Pécs ezen kívül egy oktatási, gazdaság és kulturális központ is volt, nem csak egyházi központ. Ebből következik, hogy igen gazdag a középkori históriája, amelyel én foglalkozom. Egy hiátust betöltő munkát készítettem el, ugyanis bármennyire is érdekes Pécs története, és ismert is legalábbis részleteiben. 2011-ben készítettem el Pécs város középkor történetének monografikus feldolgozását. Itt igyekeztem bemutatni valamennyi fontos eseményt, de nem csak esemény történettel, hanem gazdaság, társadalom történettel, épp úgy foglalkoztam, mint művelődés és egyház történettel, amely gyakorlatilag e kutatásra alapul az a város topográfiai fejlődés vizsgálata. Egyébként ez pedig egy jelen pillanatban is zajló projekt keretében kerül feltárásra. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a város területén kimutatható első település nyomtól kezdve, tehát az őskortól kezdődően egészen a 20. század elejéig, az első világháború végezetéig mutatjuk be, hogy a város területe hogy bővült, hogy alakult az utcák, hogy jöttek létre, az épületek hogy szaporodtak, milyen centrumok alakultak ki. A városban élve, ennek történetét ismerve, nyilvánvalóan egyes helyekről az embernek olyan dolgok jutnak eszébe, amelyeket esetleg mások nem is ismernek. Tehát mindenképpen egy üdítős, felbesdítő érzést jelent ez a kutatás.